E aí, vocês já estavam com saudade dos reviews, do unboxing dos rádios? Pois é, eu também. Passei uma semana aí sem mostrar nada para vocês, mas agora eu volto trazendo novidades. Vou trazer uma série de rádios baratos, rádios de baixo custo, até 200 reais, para você ver a diferença entre o rádio top de linha e um rádio tipo 3. Um rádio aí até 3 estrelas no máximo, 3 estrelas e meia aí, dando sorte de pegar um rádio 100% em todas as frequências e também na sua construção. E hoje eu trago para vocês este pequeno rádio aqui. Onde é que tá aqui? Ó? O Beide Ali. Ele que é um rádio portátil, um rádio de baixo custo, até 130 reais você encontra nas plataformas internacionais. Um rádio retrô. Você pode ver aqui na caixa, ó, é um rádio retrô. Um rádio com características ali dos anos 80. Mas antes de continuar falando aqui sobre esse rádio, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu fiz, alguns testes que eu realizei, para depois entrar no unbox do rádio. De rádios existem muitos modelos e marcas e essa marca eu já vim observando há algum tempo e resolvi comprar dois aparelhos, esse aqui é um, depois eu vou mostrar outro para vocês, para testar essa marca e saber se essa marca tem qualidade para a gente utilizar aqui no mercado. Eu sei que é vendido já para o Brasil já há algum tempo, existe muita gente que já comprou ele, mas eu quero testar ele e sentir como este rádio aqui, um rádio de baixo custo com uma qualidade inferior tanto no acabamento como no processo geral do rádio. Vamos ao unboxing e mostrar os detalhes deste aparelho. Iniciando então a revisão do Beide Ali, o rádio modelo BJL668. Aqui na lateral nós temos um outro modelo, que é o BJL667. Deixa eu aproximar mais aqui para a gente conseguir ver perfeitamente o modelo. E aqui são quatro faixas de onda, AM, FM, ondas curta 1 e 2. Vamos abrir o rádio então. Esse é um rádio que eu adquiri por 130 reais. Aqui tem o manual dele, bem simples. Antena, bateria, compartimento volume aqui, sintonia. Por favor, tenha em conta que a primeira vez você deve carregar de 6 a 8 horas. Quando não estiver utilizando o rádio por muito tempo, tire a bateria do aparelho. Ok, bem simples, não tem muita novidade aqui. O que veio mais aqui? Deve ser o cabinho de carregamento. Tem outra coisa aqui. É o cabo de carregamento e... Ah, tem a alça aqui, ó. Assim é meio separado. Ok. Vou tirar ele da embalagem. Está aí o rádio retrô. BJL-668 Temos a sintonia É um pouco duro esse botão aqui Volume Também é um botão bem durinho aqui para mexer Esse cromado ele é bem brilhoso, esse rádio. 
Mas já de cara, eu posso dizer que a qualidade do plástico não é das melhores. É um plástico bem mais comum, o acabamento dele. Na parte de trás aqui nós temos apenas um adesivo com as informações de faixa. FM, ondas curtas aqui até 22 MHz. Aqui na parte da frente, shortwave 1, ele vai de 3 até 10 MHz. E depois no 2, aqui de 10 MHz até 22 MHz. A entrada para carregamento. Não tem entrada para fones não, hein? É um ponto negativo já de saída aí para mencionar. Quatro faixas de onda aqui, seleção, aqui é tranquilo, não tem, não é pesado o botão, não é como esses dois aqui, esse aqui deu para sentir bem pesado. Agora aqui vocês podem notar que é um plástico brilhoso, né? Em dois tipos aqui e bem comum mesmo. Vamos abrir o compartimento da bateria. Aqui tem a bateria. Eu conheço a bateria também, não sei se a capacidade que está aqui é real. Aqui fala 1.200 mAh. A bateria você pode substituir depois para uma bateria melhor, de melhor qualidade, maior capacidade. Que também vai ser bem melhor para o aparelho, aí, maior durabilidade. Mas para iniciar já está de bom tamanho que veio com a bateria aí. E aqui nós temos a antena telescópica. Deve ter o que? Uns 35, 40 centímetros. Mais ou menos a antena. É uma antena de 360 graus. Aqui é o parafuso da antena, provavelmente. É um rádio bem leve. Na verdade, ele remete a outro rádio, né? Ele é uma cópia do visual do Panasonic. Vamos fazer uma pausa e colocar o Panasonic na tela? É, ele é muito parecido com o Panasonic. Panasonic modelo 562. RF562D. Foi inspirado, né? Foi inspirado no Panasonic, com certeza. Bom, é um rádio bem simples, como vocês podem ver. Aliás... Eu esperava que ele fosse maior, esperava que ele fosse bem maior, esperava que fosse um rádio de mesa. Aliás, a gente tem notado isso nos rádios chineses, quando a gente não presta muita atenção ali nas dimensões, quando vai fazer a compra do rádio, espera um rádio maior e aí acaba vindo um rádio bem menor. Então ele fica mais ou menos, mais ou menos no intermediário aí, é um rádio portátil, não é um rádio de bolso. Deixa eu pegar um outro rádio aqui para fazer a comparação. Agora eu vou botar aqui o Texan. Olha, é menor, mais baixo, é mais largo, mas é menor. Vou pegar um outro rádio de bolso aqui. Vamos comparar com o rádio de bolso agora. É um pouco maior, né? E um pouquinho maior. Tem o que? Quase um palmo um pouquinho maior a antena dele também. Olha, aproveitar que eu peguei o Samsung aqui. Até agora, dos rádios portáteis de bolso, de bolso que eu testei, esse aqui é o que tem melhor som. Tá? Dando de relho os demais aí. No momento eu vou fazer aqui um comparativo só em relação à qualidade dos rádios para vocês verem a diferença do som desse aparelho aqui. Mas voltamos ao Beide Ali. Vamos ligar ele então, né? Não resta muita coisa para mostrar aqui nele. Isso aqui que me assusta. Será que isso aqui com o tempo não vai descascar? Sei não. 
Bom, vamos ver se ele consegue receber alguma coisa com esse monte LED que eu tenho aqui na minha volta. E a Dona Mel passando por aqui. No FM. Tchá, 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 tchá. Esse ruído aí é do DSP, mas tá bem agressivo. Não me agrada muito isso. Bom, aqui é a rádio local, né? Aqui tem que pegar o sinal da rádio local. É, o som é alto. Vamos esticar a antena. Vamos ver como é a sensibilidade dele. Eu sempre espero que esses rádios recebam alguma coisa aqui, mesmo toda a interferência que eu tenho, porque já mostra que ele tem um, uma sensibilidade boa, mesmo que seja poucas emissoras. Que ancestrais queremos ser? Que mundo vamos deixar para gerações futuras? Deixaremos saber que não. Passou no teste dos LEDs aí, pegou três sinais. Vamos dar uma testada agora nele lá fora. Eu nem vou testar as demais frequências, o AM e ondas curtas aqui dentro, porque aqui nesse ponto que eu estou, não tem como a gente fazer um teste com qualidade. Vamos lá para fora então? Vamos fazer o teste de sintonia e aí perceber como ele vai reagir lá fora. <música> começar o teste do FM então, primeiro com a banda de FM, com a antena telescópica abaixo, vamos ver a sensibilidade do aparelho. Sempre lembrando vocês que eu estou a 40 km das torres de transmissão das FM's, com exceção da rádio local que fica aqui para o final do dia. bem alto. Mais de Cristo. Muito bem, muito bem. Mais embora não. Vocês podem notar que ele faz tic 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 tic. 
quando eu vou mudando aqui a, a frequência. É uma característica de rádio DSP, mas nesse aqui é bem acentuado. Daquele que era na época da banda, da banda. Que era o ah, baterista que era. do NX0, é. cara Tinha um cara primeiro Que tocava na banda Isso. com ela Que era marido, depois é o Dani do NX0 Bom, dá pra notar Que ele tem um som Alto, mas é voltado Pro médio e agudo, né? Ele não tem as frequências baixas, alto-falante aqui bem para é, não faz meu gênero está muito bem não é porque tu, tu, tu teu gênero é outro eu sei do que ah, tu, é. eu sei do que tu gosta não, não, eu, não sabia. Sabia. eu acho ah, não mas voltando aqui a é, pitch é maravilhosa eu, eu, eu fiz questão porque eu acho a pitch com um conteúdo fantástico cara né seis chefes renomados de prato principal mais de 20 receitas incríveis de pratos salgados e doces em seis estações por mês espalhadas pelo parque estão notando essa queria falha, mas que ele não sintoniza perfeitamente, que tem que dar uma voltada para frente, para trás, para pegar o sinal. Somente Rebel 2.0 L Turbo Diesel 4.4 reais mais taxa 0,59% com concessão de entrada e saldo em 24 vezes. Oferta direta via CNPJ ou produtor rural. Venha fazer Todos os dias a partir do tempo. Top que o Japão Food, uma experiência fascinante. Hum. Em Florianópolis, no Pátio Milano. E... Me parece que a sensibilidade dele é boa. É bom rádio que está aqui com a antena recolhida e está tá rendendo interessante. Em extraordinário. Aqui é a rádio local. Um sinal forte fica mais fácil de sintonizar também. Bom, vamos levantar então a antena dele, esticar ela aqui e vamos ver o que a gente consegue agora com a antena totalmente aberta. Time da raça, Havaí, pra cima com a raça toda. Notícias do governo de Santa Catarina. Eu coloquei todo o volume. Até 4 de novembro, as inscrições para a prova presencial do vestibular de verão do ESC. Agradecendo por ter reservado um tempinho para conversar com a gente no cafezão da tarde. Te espero aí semana que vem, se quiser voltar. Tá ah, essa aqui é a Atlântida de Blumenau, uma rádio que está a 100 km de distância. Mostra que o rádio tem sensibilidade no FM. Um intervalo e eu te espero daqui a pouco com mais música. Aqui é o sinal da Mix. Está fora do ar já 24 horas o sinal dela, só está com a portadora ligada aqui. Motivo de bullying, é o seu sítio. É, motivo de quê? Bullying! Isso aqui é sinal espúrio da rádio local. Geralmente eu não vejo, não vejo esse tipo de situação em rádio DSP. É o sinal daqui da 105 que está recebendo aqui em 89. Vamos lá. Essencial da igreja. Bom, achei o sinal do FM bom, uma boa sensibilidade, seletividade não é muito boa. E esse sinal, esse da troca de estação aí do SP, tic, 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 
que ele faz toda hora quando a gente troca de sinal, é um pouquinho chato. Mas não é nada que vá atrapalhar a sua sintonia, só é chato mesmo. aqui o seletor Pro M, vou deixar a antena por enquanto em pé, Vou perder muito tempo aqui, eu vou direto na rádio que eu sei que vai pegar. Estou tendo que tirar para mais longe aqui, deixa eu pegar aqui o, o suporte, porque ele não está recebendo o sinal legal aqui. É primeiro de hoje, né? no outro, jogo da casa. Um outro, outro ponto aqui da casa. Aqui a Rádio Guarujá de Florianópolis. teste noturno né na minha cozinha aqui para ver como é que ele rende dentro de casa
agora o teste do, das ondas curtas, shortwave 1, de 3 MHz a 10 MHz. Vamos fazer o teste lá do início do dial, vamos ver o que, que ele consegue receber. E eu mando um abraço bem apertado para todos vocês que estão na audiência da nossa programação. Um beijo no seu coração, muito obrigado. Tanto que hoje nós estamos é, Ficou bem ruimzinho de sintonizar aqui. Vamos passar agora para o Shortwave 2 aqui. Começar aqui 22 MHz e descer. Por enquanto aqui nessa frequência... Tá me parecendo bem fraquinho nas ondas curtas. Se mezcla com o jamão, o perejil picado, a miga de pan empapada em leite, as yemas de los dois huevos se mezcla sal, canela e pimienta. E aqui temos já nossas albóndigas que vamos a harina para logo freírlas. Bom, como vocês viram, não é um rádio com uma grande característica de sintonia. Eu não gostei nada desse tchá, 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 tchá ali do DSP dele. Achei que ficou um pouco agressivo. É, a sintonia do FM, às vezes tem que dar uma, retornar um pouquinho para pegar um sinal mais fraco que está do lado, mas tem boa sensibilidade. É, emissoras em torno de 100 km recebendo com uma certa qualidade. Então, não é um rádio que tem baixa sensibilidade. A seletividade dele... É um pouco complicado ali, como você viu, tem que retornar, voltar, quando o sinal está mais fraco. Com o sinal forte não é problema. A grande vantagem de eu testar esses rádios é que eu estou longe das antenas. Então vocês podem perceber o rendimento do rádio. Se alguém testa um rádio como esse dentro de uma cidade, você vai perceber, olha, esse rádio aqui está pegando 100%, é um rádio maravilhoso. Não, eu estou mais distante, e isso facilita os testes. Então eu posso mostrar para vocês o que o rádio realmente está rendendo. Vocês podem notar que durante o dia no AM, ele praticamente não rendeu nada. E à noite já foi diferente, ele conseguiu receber outras emissoras. Então é um rádio que tem certas qualidades, mas também tem seus pontos fracos. <música> Ele é um rádio que trabalha com a bateria 18650. 
Muito bom, a bateria que eu mais gosto que vem nesses rádios. Você pode trocar depois para uma bateria de maior capacidade, porque ele vem com uma bateria de 1.200 mAh, você colocando uma bateria de 3.400, ele vai mais do que dobrar a capacidade antes que você tenha que carregar de novo. Tem um volume alto, se você vai utilizar esse lugar, esse rádio em locais que tem muito barulho, muito movimento, você pode dar um volume nele que ele vai aguentar bem. O áudio é ok, não tem as frequências baixas, os graves, que eu acho muito importante, mas tem ali um médio, tem um agudo, tá ok, não é nada demais o som, é um rádio que dá para utilizar aqui, você está trabalhando, ele fica ali no canto, você vai escutar notícias e até mesmo escutar uma música aí, mesmo que falte aí um pouco do grave, que é importante em rádios para ouvir somente música. <música> A sintonia não é muito fácil, ele realmente tem que estar tá puxando para um lado, para trás, às vezes, dependendo da emissora, está muito fraca. Isso é um ponto muito negativo. Achei muito ruim de sintonizar, achei os botões duros, tanto do volume como da sintonia. Podia ser mais macio, mas não, ele, ele realmente é pesado. O acabamento dele não é bom, o plástico não é da melhor qualidade. Esses cromados aí, eu não sei, me lembra os rádios de antigamente, eu tive um diplomata... Não sei se vocês vão lembrar dessa marca ali dos anos 90, início dos anos 2000, onde ele era todo cromado aí, prateado, e daqui a pouco começou a descascar tudo. Não sei se esse rádio vai ter essa mesma situação, mas me trouxe uma recordação nada boa de antigamente. Outro ponto negativo é que não tem saída para fones de ouvido. Um rádio sem saída de fones, ainda mais sendo um rádio portátil, é um ponto bem negativo. Eu esperava que esse rádio fosse maior, ele é um rádio que, teoricamente, deveria ser um rádio de mesa, mas ele está mais próximo de um rádio de bolso, embora não seja também um rádio de bolso, do que um rádio de mesa. Eu recordo, a gente tem aquela memória afetiva dos rádios legais dos anos 80, onde você tinha aqueles rádios de mesa maiores, que realmente tu olhava para ele e ele dava ali uma presença. Esse aqui... Não é assim, é um rádio retrô e, aliás, tem muitos rádios que você olha a foto, se você não ficar atento às dimensões do rádio, pensa que está comprando um rádio maior do que ele é. Tem muitos rádios que são réplicas retrô em miniatura do que eram os rádios antigamente. Então tem que ficar atento ali nas dimensões quando for comprar. Neste caso, eu realmente não percebi. Eu olhei o rádio, vi algumas especificações e não fiquei atento às dimensões. Achei que o rádio era maior. E esse foi o vídeo do Beide Ali BJ... Esqueci de novo, deixa eu olhar aqui. Beide Ali BJL668. Um rádio portátil pequeno, que não é rádio de bolso, mas também não chega a ser um rádio de mesa, que tem algumas características legais, outras nem tanto. É um rádio que pode servir para algumas situações, pode servir para o dia a dia, pode servir para deixar na churrasqueira, no seu local de trabalho, enfim. Tem muitas finalidades para este rádiozinho aqui, que pode durar anos ou meses, eu não sei. Teria que alguém testar por muito tempo ele para ver a durabilidade do aparelho. Eu comprei este rádio na Temu, desta vez não foi no AliExpress, estava com uma promoção lá, inclusive parece que estão pagando o ICMS até determinado valor. E aí ele saiu com um preço bem acessível para mim, no pacote, já que eu comprei mais de um rádio, e trouxe esse aqui como primeiro para testar e mostrar para vocês. E depois eu tenho um rádio de bolso dessa marca também, que eu vou deixar para uma outra oportunidade, trazendo aqui novidades desta marca BJL BJL668. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e siga o canal para você não perder nenhuma informação. E é claro, aqui embaixo tem a opção Seja Membro. Me ajude a manter o canal, a comprar esses aparelhos para mostrar para vocês por apenas R$ 4,00 por mês para que eu possa ter fôlego e poder comprar rádios e rádios e rádios e trazer aqui para vocês sempre novidades. E se você quer ver mais vídeos, clique aqui e conheça um pouquinho mais sobre o Ocean Digital, um rádio de internet ou aqui e assista o vídeo sobre a diferença entre retrô e vintage. Muita gente acha que é a mesma coisa. Não é não. Eu volto no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Música